നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ റിമാൻഡിൽ പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് സുരേന്ദ്രനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് സുരേന്ദ്രനെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതികാര നടപടിയാണ് തനിക്കെതിരായ നീക്കമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയപാത ഉപരോധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു ശ്യാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് എട്ട് മണിയോടെ എട്ട് മണിയോടെ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായത് കരുതൽ തടങ്കൽ എന്ന നിലയിലാണ് സി ആർ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്നാൽ ഈ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് കെ സുരേന്ദ്രൻ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ചിറ്റാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു രാത്രി ഒമ്പതരയോടു കൂടിയാണ് മാറ്റിയത് അവിടെ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ നാമജപ പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ മൂന്നരയോടുകൂടി പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടുകൂടി പത്തനംതിട്ടയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായാണ് മാറ്റിയത് വിശദമായ വൈദ്യ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ആറേ മുക്കാലോടു കൂടിയാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് പോലീസ് പോലീസ് കേസിനെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റം അതുകൊണ്ട് അത് ജാമ്യമില്ല കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കുറ്റമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് കേസ് കോടതി കേസിനെതിരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തതും പതിനാല് ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ഈ പതിനാല് ദിവസം റിമാൻഡ് കാലാവധിയിൽ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് കാരണം പത്തനംതിട്ടയിലെ ജയിലുകളിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല കൂടുതൽ തടവ് റിമാൻഡ് പ്രതികളെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല കേസ് കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അറസ്റ്റിലായതും റിമാൻഡിലായതും ശേഷം ഇവരെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിനുള്ളിൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കും എട്ടേ മുക്കാലോടുകൂടി എത്തിക്കും നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് കെ പി ശശികളെയും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കരുതൽ തടങ്കൽ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ജാമ്യം നൽകി ഇന്നലെ തന്നെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഇന്ന് മലചവിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും കെ സുരേന്ദ്രന് കെ സുരേന്ദ്രനെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ റിമാൻഡ് കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ശ്യാം എന്തൊക്കെ നിയമ വഴികളാണ് ഇനി സുരേന്ദ്രന്റെ മുന്നിലുള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് വരുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇന്ന് അവധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ പോലീസ് ഹാജരാക്കിയതും കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരിഗണിക്കില്ല കാരണം നാളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചുമതല തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റിനാണ് തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റിന് ചുമതല നൽകിയ നാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുമതലയുണ്ട് അത് താൽക്കാലിക ചുമതലയാണ് ഇതിനുശേഷം മറ്റന്നാൾ മാത്രമാകും വീണ്ടും റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് ചുമതലകളെല്ലാം പൂർണ്ണ ചുമതല എത്തുക ആ സാഹചര്യത്തിൽ റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയായിരിക്കും ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് തേടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലീസ് പോലീസിനോട് നിലപാട് തേടുമ്പോൾ പോലീസ് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ എതിർക്ക് എതിർക്കാനാവും തീരുമാനം പക്ഷേ കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം ജാമ്യം നൽകുക നൽകാതിരിക്കുക ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായ വിവേചനാധികാരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്കുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും ഇന്നുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക്
കെ സുരേന്ദ്രൻ റിമാൻഡ് കാര്യം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു അപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അയ്യപ്പന്റെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് അയ്യപ്പന്റെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതിന്റെ പേരിലാണ് തനിക്കെതിരെ കേസ് വന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലാണ് രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ തനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ചില്ല താൻ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങനെ കേസെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും പോലീസിനില്ല പക്ഷെ തന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ അറസ്റ്റാണ് തനിക്കെതിരെ പോലീസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നന്ദി ശ്യാം ദേവരാജ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ സുരേന്ദ്രനെ അല്പസമയത്തിനകം കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും വിശദാംശങ്ങളാണ് ശ്യാം ദേവരാജ് നൽകിയത് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ച ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല ഇന്ന് ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയേക്കും അതേസമയം വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് സന്നിധാനത്ത് ഇപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടോ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയോ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നിലവിൽ തിരക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തിരക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു തിരക്കും ക്യൂ എല്ലാം ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞായറാഴ്ച വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ദിവസമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിൽ കുറവാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണവും എത്തുന്ന സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും എണ്ണ അതും ഇന്ന് നട തുറന്ന ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളി ഭക്തർ ഇന്ന് എത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് കൂടുതലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണം ശക്തമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഏർപ്പെടുത്താതെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് സുഖകരമായിരുന്നു യാത്രയെല്ലാം വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ബസ്സിലെ സംഭവം പറയാതെ വയ്യ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്ക് പിന്നെ കണ്ടക്ടർ വന്ന് അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വിട്ടേക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് അതിൽ പോയി രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബസ്സിന്റെ എത്ര നേരം തിരക്കും ആ തിരക്കും അതാണ് അവർ ബസ്സിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നിർത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇരുന്നാലാണ് ചെക്കർ വരുള്ളൂ ചെക്കർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ജനങ്ങൾ വന്ന് കയറി വീണ്ടും അവിടെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ലെവലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് തിരക്ക് വരുമ്പോ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തമിഴ്നാട് സമയം ടിക്കറ്റ് വന്ന് ഒരു ടിക്കറ്റ് വന്ന് പത്ത് ടിക്കറ്റ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ടിക്കറ്റ് ഒന്നാ കൊടുത്തുറങ്ങ അന്ന് ടിക്കറ്റ് വന്ന് ഏറ്റവും പേര് ഒരു സമയം വന്ന് ഇറങ്ങിച്ചു വെച്ചുക മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ സാമി എവിടെ വരും അത് കണ്ടേ ചെക്ക് പണ്ടാറ് അന്ന് കണ്ടേ ബസ്സിൽ ടീറ്റ് വാങ്ങില്ലമ്മേ അങ്ങ് ടീറ്റ് വാങ്ങിട്ട് കൊണ്ട് ഏറത്ത് അന്ന് കണ്ടേ ബസ്സിൽ ടീറ്റ് വാങ്ങിട്ടാ നമ്മൾ ഉത്തര വന്നേക്കലമ്മ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് പേര് വരും അമ്പത് പേര് വരും ഒരേ ബസ് അമ്പത് പേര് ഏറെ മുടിമാ ടോട്ടലാ ടീറ്റ് കൊടുത്തുറാങ്ങ ാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബസ്സിൽ കയറുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അവർ പറയുന്നത് കാരണം തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസമാണ് തിരക്ക് തിരക്ക് സാധാരണ തിരക്ക് കുറവായ ദിവസമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ബസ്സിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂർ ബസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നിലക്കലിൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്ന പ്രധാന പരാതി മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരുന്ന വഴിക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പോലീസിന്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് ഐ കാർഡ് അടക്കം പോലീസ് പരിശോധിച്ചു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും നിരീക്ഷണം വ്യക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് സന്നിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ദിവസമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് രാവിലെ
കെ പി ശശികലയും ഇന്ന് എത്തുമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് എപ്പോൾ തിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ല കാരണം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വിശ്രമത്തിലാണ് അവർ കൂടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കെ പി ശശികല സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും പോലീസിന്റെ പോലീസിനുണ്ട് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും കെ പി ശശികലയുടെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയെ പ്രവർത്തകരും കെ സുരേന്ദ്രനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും സന്നിധാനത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെ പി ശശികല എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പിരിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധമോ മറ്റോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും പോലീസ് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് അറിയ ഉമേഷ് ഉമേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ കെ പി ശശികല എ പോലുള്ള നേതാക്കൾ അവിടെ എത്താനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കെ പരിശോധന ശക്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമല പരിസരത്ത് ഒപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം വലിയൊരു പോലീസ് സന്നാഹം സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് നിലവിൽ പതിനയ്യായിരത്തിലധികം പോലീസാണ് പമ്പയിൽ സന്നിധാനത്തും നിലയ്ക്കലും മാത്രം ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടകർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പമ്പയിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിടുന്നുള്ളൂ കൂടാതെ എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരു ഡിവേസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഐ ഡി കാർഡുകൾ മറ്റും മാത്രമേ പരിശോധിക്കുന്നുള്ളൂ അത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്നില്ല കാരണം ആൾ കുറവാണ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടായാൽ പോലും പോലീസ് അത് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ആളെ ഉള്ളൂ നിലവിൽ അതിനെ കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് സന്നാഹം ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കെ പി ശശികലയോ അടക്കം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നില നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചിത്രാട്ട വിശേഷ സമയത്തും തുലാമാസ പൂജ സമയത്തും സന്നിധാനത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസിന് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം അയ്യപ്പ ഭക്ത ഇരുമുടിക്കെട്ടുകളുമായി നിൽക്കുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരും ഇവരോടൊപ്പം സാധാരണ ചേരാറുണ്ട് ഇവർക്കൊപ്പം അയ്യപ്പ ഭക്തരും ചേർന്നവർ കൂടി ആ പോലീസിന് കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെ ആദ്യം തന്നെ പരിശോധിച്ച് ശേഷം അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും അക്രമ സാധ്യതയോ അക്രമ മുൻപ് അക്രമങ്ങളിലോ മറ്റോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിച്ച ശേഷം അത്തരക്കാരെ കടത്തി വിടുന്നത് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാം കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആള് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാലും അവ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ശബരിമലയിലും സന്നിധാനത്തും കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷ തുടരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലോട്ട് തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു രാജാക്കാട് പൊന്മുടി പാതയിൽ അപകട ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാൻ നടപടിയില്ല മൺതിട്ടകൾക്ക് മുകളിൽ വേരുകൾ പുറത്തായി ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന തരത്തിലാണ് വൻമരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കാൽനട യാത്രികർ കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിലാണ് മരങ്ങൾ രാജാക്കാട് പൊന്മുടിപ്പാതയിലെ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടും നടപടിയില്ല വനവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച തേക്ക് മരങ്ങളാണ് അധികവും പതിനഞ്ചടിയിലധികം ഉയരമുള്ള മൺതിട്ടകൾക്ക് മുകളിലാണ് വൻ മരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ പുറത്തു കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ശക്തമായ കാറ്റോ മഴയോ ഉണ്ടായാൽ അപകടം സംഭവിക്കാം എന്നതാണ് ആശങ്ക അടിമാലി വെള്ളത്തോൽ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് കിടന്ന് നശിച്ചു പോകും ഇത് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് നിന്ന സ്കൂളിലെ അംഗൻവാടിക്കും മുകളിലേക്കും വീഴുമെന്ന് നിന്ന ആ മരങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ഇത് ദ്രവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കൊന്നതടിയിൽ നിന്നുള്ള വിദ
ആ നൽകിയിട്ടുള്ള വീടുകൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് കട്ട വെച്ച് എൻ ആർ ഐ ജി പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഈ വാർഡിലും എല്ലാ വാർഡിലും ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഈ കട്ട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് വീടിനായി കുറഞ്ഞത് ആയിരത്തി നാനൂറോളം കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകളെങ്കിലും യൂണിറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകും പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഒന്ന് വാർഡുകളിലായി പതിനാറ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീടുകൾക്കായി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കട്ടകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സൗജന്യമായാണ് കട്ടകൾ നൽകുന്നത് ഓരോ വാർഡുകളിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് വീതം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം തട്ടേക്കാട് സലീം അലി പക്ഷ സംഗീതത്തിൽ വിസ്മയ കാഴ്ചയായി രാജഹംസം ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷിയെ പരിക്ക് പറ്റിയ നിലയിൽ ഭൂതത്താൻ കെട്ട് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് പക്ഷികളുടെ പ്രതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തട്ടേക്കാട് സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് രാജഹംസം എത്തുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലെമിംഗോ എന്ന് പേരുള്ള രാജഹംസത്തെയാണ് തട്ടേക്കാട് എത്തിച്ചത് ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിലെ ജലാശയത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തിയത് നാലടി ഉയരമുള്ള പക്ഷിക്ക് മൂന്ന് കിലോ ഭാരമുണ്ട് കാലിന് നേരിയ പരിക്ക് പറ്റിയ രാജഹംസത്തെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഡോക്ടർ ആർ സുഗതൻ ഷാജി ഷിബു സ്റ്റീഫൻ എന്നിവരാണ് പരിചരിച്ചത് സുഖം പ്രാപിച്ച പക്ഷിയെ ഉടനെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ വളയം കാലിൽ ഘടിപ്പിച്ച് പറത്തിവിടുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഇത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഓപ്പി മാറ്റി ഉണക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് തീറ്റയെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇപ്പം നടക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരിക്കില്ല നിൽക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നടക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയും അങ്ങനെ ഇത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാര പഥങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലിലൊരു ചെറിയ വളയവും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വിടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിലും സൈബീരിയ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് രാജഹംസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് കടൽക്കരയിലെ ചതുപ്പുകളിലാണ് ഇവ കൂട്ടമായി വസിക്കുന്നത് ഉയരത്തിൽ മൺകൂനകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനു മുകളിലെ കുഴിയിലാണ് ഇവ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലും കരയിലുമുള്ള ചെറുപ്രാണികളും സസ്യങ്ങളും വിത്തുകളുമാണ് പ്രധാന ആഹാരം നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇവ ദേശാടനമായി എത്താറുള്ളത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട് വഴിതെറ്റി ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ എത്തിയതാവാമെന്നാണ് നിഗമനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം കൊല്ലം ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചികോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കുടിൽകെട്ടി ഭജനയിരിക്കാൻ അയ്യായിരത്തിൽ പരം ആൾക്കാരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഉത്സവം തൊള്ളായിരം കുടിലുകളിലും ഓംകാര സത്രത്തിലുമായി അയ്യായിരത്തോളം ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഭജനയിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രവേശിക്കാവുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആരാധിക്കാവുന്നതും ആയ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഓച്ചിറ പടനിലത്ത് ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തോളം കുടിലുകളിലാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് വൃശ്ചിക മഹോത്സവത്തിന് ഭജനയിരിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് പുറമെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ഥിരം അന്തേവാസികളായ നൂറിലധികം ഭക്തരുമുണ്ട് അന്തേവാസികളുടെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചിലവുകളും വഹിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയാണ് ഓണാട്ടുകരയിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മത്തെ ദർശിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടിയ ശേഷമാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മാലയും അയ്യപ്പ മുദ്രയും വാങ്ങി പൂജിച്ച് പടനിലത്ത് തേങ്ങ ഉടച്ചാണ് വ്രതാരംഭം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പന്ത്രണ്ട് വിളക്കോടെയാണ് വൃശ്ചിക മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമാകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഓച്ചിറ പ്രളയത്തിൽ പാടെ തകർന്ന ഇടുക്കി പന്നിയാർകുട്ടിയിൽ ദുരന്തഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഇതോടെ ഏക്കർ കണക്കിന് പ്രദേശത്ത് കൃഷി നശിച്ചു പ്രളയത്തിൽ വ്യാപകമായി മലയിടിച്ചിലുണ്ടായ പ്രദേശമാണ് പന്നിയാർകുട്ടി അറുനൂറടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ള മലയിടിഞ്ഞ പന്നിയാർ പുഴയിലേക്ക് പതിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറി പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത് നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് മണ്ണ് നീക്കിയത് സമീപത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ